first grain ship since Russian invasion leaves Ukraine. ロシアによる侵攻以来、初の穀物を積んだ船がウクライナを出港。まずはニュースのリードです。We begin with a positive sign from Ukraine. The country's infrastructure minister says a ship loaded with corn has departed from the southern port of Odessa. We begin with a positive sign from Ukraine. We begin, まずは with a positive sign from Ukraine. ウクライナ発の明るい兆しからです。The country's infrastructure minister says a ship loaded with corn has departed from the southern port of Odessa. The country's infrastructure minister says, この国のインフラ大臣によると a ship loaded with corn has departed. トウモロコシを積んだ船が出発しました from the southern port of Odessa. 南部の港オデーサから load は積み込むという動詞です。今回はロシアの侵攻によって中断していたウクライナからの穀物の輸出が再開されたというニュースです。まずはニュース全体を通して聞いてみましょう。内容に関する質問をしますので答えを探しながら聞き取ってみましょう。Which country and organization brokered the deal between Ukraine and Russia?Which country and organization brokered the deal between Ukraine and Russia? ウクライナとロシアの取引を仲介したのはどの国と組織でしたか仲介したを意味する「ブローカー d に注意して聞き取ってみましょう。We begin with a positive sign from Ukraine. The country's infrastructure minister says a ship loaded with corn has departed from the southern port of Odessa. It's the first since Russia blocked shipments through the Black Sea at the start of the invasion. The cargo vessel r a z i n i sailed from the port on Monday. It's the result of a deal between Ukraine and Russia, which was brokered by Turkey and the UN last month. It was meant to restart grain exports by guaranteeing safe passage for ships in the Black Sea. Ukraine and Russia produce about a third of the world's wheat, so the invasion has triggered a shortage of food. The UN says the Razni is carrying over 26,000 tons of corn. It's expected to reach Istanbul on Tuesday, where it'll be inspected. The cargo is headed for Lebanon, where millions of people have been living through a severe financial crisis. さて、ウクライナとロシアの取引を仲介したのはどの国と組織でしたか質問の答えを探しながら前半の内容を確認していきましょう。It's the first since Russia blocked shipments through the Black Sea at the start of the invasion. It's the first. これ、つまりオデーサからの穀物の輸出は初めてのことです。Since Russia blocked shipments through the Black Sea. ロシアが国海を通る出荷を妨げて以来。At the start of the invasion. 軍事侵攻の開始で。The cargo vessel r a z i n i sailed from the port on Monday. The cargo vessel Razoni sailed. 貨物船ラゾーニ号は出航しました。From the port on Monday. その港から月曜日に。Sail は名詞では帆船の歩のことですが、今回のように動詞として使うと船で行く、航海するという意味になります。It's the result of a deal between Ukraine and Russia, which was brokered by Turkey and the UN last month. It's the result of a deal between Ukraine and Russia. 今回の出港はウクライナとロシアによる合意の結果です。Which was brokered. この合意は仲介されました。By Turkey and the UN. トルコと国連により。Last month. 先月に。質問の答えがありましたね。Indeed, the answer to the question is Turkey and the UN. ウクライナとロシアの取引を仲介したのは Turkey and the UN トルコと国連が質問の答えでしたニュースの続きを確認しましょう It was meant to restart grain exports by guaranteeing safe passage for ships in the Black Sea It was meant この合意は意図したものでした To restart grain exports 穀物の輸出を再開することを By guaranteeing safe passage for ships. 
船の安全な通行を保障することによって。In the Black Sea, 国海における。パッセージはいろいろな使い方ができますよね、トムさん。That's right. Passage has a broad basic meaning. The process of passing or often passing forward from one state into another. For example, you might hear things like the passage of time or a rite of passage. Passage of time で時間の経過。Rite of passage で通過儀礼ですね。続いてニュースの後半です。内容を理解するための質問をしますので、答えを探しながら聞き取っていきましょう。Which country is the cargo headed for? Which country is the cargo headed for? 罪にはどこに向かいますか ?Ukraine and Russia produce about a third of the world's wheat, so the invasion has triggered a shortage of food. The UN says the Razni is carrying over 26,000 tons of corn. It's expected to reach Istanbul on Tuesday, where it'll be inspected. The cargo is headed for Lebanon, where millions of people have been living through a severe financial crisis. さて、罪にはどこに向かいますか答えを探しながらニュースの内容を確認していきましょう。Ukraine and Russia produce about a third of the world's wheat. Ukraine and Russia produce. ウクライナとロシアは生産します。About a third of the world's wheat. 世界の小麦のおよそ3分の1を。So the invasion has triggered a shortage of food. So the invasion has triggered. そのため、ロシアの侵攻は引き起こしました。A shortage of food. 食料不足を。The UN says the Razni is carrying over 26,000 tons of corn. The UN says, 国連によると、The Razoni is carrying. ラゾーニ号は運んでいます。Over 26,000 tons of corn.26,000 トン以上のトウモロコシを。It's expected to reach Istanbul on Tuesday, where it'll be inspected.It's expected to reach Istanbul on Tuesday. ラゾーニ号は火曜日にイスタンブールに到着する見込みで、where it'll be inspected. そこで検査を受けます。The cargo is headed for Lebanon, where millions of people have been living through a severe financial crisis. The cargo is headed for Lebanon. 罪にはレバノンに向かっています。Where millions of people, そこでは数百万人が、have been living through a severe financial crisis. 厳しい財政危機の中、どうにか生活してきました。質問の答えがありましたね。Right, the answer is Lebanon. 罪にが向かうのはレバノンが答えでした。なお、中東のレバノンは小麦の輸入のおよそ7割をウクライナに依存していて、ロシアによる軍事侵攻の影響で小麦などの穀物の供給不足に直面していました。主食のパンの価格は2倍以上に高騰したほか、首都ベールート市内にあるスーパーでは、パンの棚がほとんど空の状態になっていて、市民生活が圧迫されていたそうです。それではもう一度ニュースを通して聞いてみましょう。We begin with a positive sign from Ukraine. The country's infrastructure minister says a ship loaded with corn has departed from the southern port of Odessa. It's the first since Russia blocked shipments through the Black Sea at the start of the invasion. The cargo vessel r a z i n i sailed from the port on Monday. It's the result of a deal between Ukraine and Russia, which was brokered by Turkey and the UN last month. It was meant to restart grain exports by guaranteeing safe passage for ships in the Black Sea. Ukraine and Russia produce about a third of the world's wheat, so the invasion has triggered a shortage of food. The UN says the Razni is carrying over 26,000 tons of corn. It's expected to reach Istanbul on Tuesday, where it'll be inspected. The cargo is headed for Lebanon, where millions of people have been living through a severe financial crisis. Listening point. このコーナーではニュースを聞いて理解するために押さえておきたいリスニングのポイントを紹介します。今回のテーマは、叩き音は単語と単語の間でも起きるです。以前、アメリカ英語においては単語の真ん中の t 
の音は日本語のラ行の音に近くなることがあると紹介しましたこのような変化した「トのことを「叩き音」と呼びます叩き音は舌先で口の中の天井部分を軽く叩くようにして音を作ることからその名前がつきました具体的にはポジティブがポジティブのように発音されるというものですキャスターの英語を確認してみましょう We begin with a positive sign from Ukraine. うん先生確かにポジティブポジティブのようにも聞こえましたねはいこれが叩き音なんですね続いて別の文を確認しましょう「about a third」の「about a」に注意して聞いてください Ukraine and Russia produce about a third of the world's wheat. About a が about a に聞こえるのではないでしょうか。ここでは about a third でおよそ三分の一になり、内容を理解する際に重要なポイントですね。他には次のような例があります。My friend asked me if I wanted to start up a new business with her. Start up が start up ですね。いかがですか叩き音はポジティブのように単語の真ん中で起こるだけではなく、アバラのように単語と単語の間でも起こることがあります。この叩き音は慣れないと不自然に感じ、聞き取りが難しいと感じてしまうかもしれません。でも覚えておくとリスニングに役立ちますよ。ぜひ身につけたい大切な英語表現、お持ち帰りポイントです。今回のポイントは、コーンはトウモロコシです。まずは、コーンが入った文をトムさんに読んでもらいましょう。The UN says the Razini is carrying over 26,000 tons of corn. ここでのコーンはトウモロコシです。でも実は英語のコーンには生活の糧となる主要な穀物という意味があるんですよそのため国や地域によってその意味するものが異なることがあるんです例えばイングランドでは小麦ウィートが主要穀物でしたのでそれをコーンと呼ぶようになりましたその後植民地時代を経てアメリカで先住民が栽培していたトウモロコシをコーンと呼ぶようになったんです当時はトウモロコシをインディアンコーンと呼び一方で小麦をエングラッシュコーンと区別して使っていたようなんですこのことからアメリカではコーンは主にトウモロコシのことをイギリスでは主に小麦のことを指すようになりましたそれを総称してコーンつまり穀物というんですねですからコーンは必ずしもトウモロコシというわけではありませんイギリスでも最近はコーンと聞いてトウモロコシとわかる人は多いんですが正確に言いたい時にはメイズやスイートコーンというと間違いありません今回はロシアによる侵攻以来初の穀物を積んだ船がウクライナを出港というニュースをご紹介しました Well, hearing about corn in today's story brought back memories of home in Minnesota. Driving on highways through the countryside, you can go for miles and miles seeing almost nothing but corn. It's a beautiful, peaceful sight in the summertime. Ah, Tom さんにとってトウモロコシ畑はふるさとの風景なんですね